प्रोडक्शन थ्योरी सो बेसिकली वी आर गोइंग टू रिलेट द प्राइस इलास्टिटी ऑफ द डिमांड विद द मार्जिनल रेवेन्यू so we we want to establish the relationship between these two terms these two uh, measures so what we are doing first we are start to start from the total revenue formula total revenue says that the total revenue will p into q but humne dekha ki agar p into q ka mamla hai to wahan par agar firm is price taker hai aur ek market mein price prevail kar rahi hai to phir to price elastic demand ka bhi sense nahi banega na price elastic demand ka sense to wahan banega jab price mein change ki wajah se aapki quantity mein impact aayega तो इफ द प्राइस अगर अपनी क्वांटिटी चेंज में इम्पैक्ट ला रही है तो मार्केट प्राइस को जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि उसका इम्पैक्ट एग्जिस्ट करता है अगर उसका इम्पैक्ट एग्जिस्ट करता है तो ग्राफ जो बना वो डिमांड का नेगेटिवली स्लोप हो गया और मार्जिनल का उससे नीचे हो गया और ये दोनों चीज़ें हमने अपने लास्ट में देखी थी कि फार्मूला भी मार्जिनल वैल्यू को नीचे रख रहा था और डिमांड की वैल्यू को ऊपर रख रहा था कि बिकॉज क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल टू प्राइस थी और उसमें से कोई फिगर नेगेटिव होती थी तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू बनता था ये हमारी लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन सारी मौजूद है सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस के पी बेसिकली इज द फंक्शन ऑफ क्यू तो हम यहाँ पे इसको पी क्यू लेते हैं और फिर इंटू करते हैं एंड अगर हम इसका पार्शन डायरेवेटिव लेते हैं पी क्यू अगर हम बाहर रह दें तो डी क्यू ओवर डी क्यू प्लस क्यू बाहर रह दें और डी पी uh, पे अगर आप उसका डेरेवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो ये जब आपने uh, इसमें मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाया सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि पी आपके पास रह गया सिंपल और प्लस क्यू रह गया और डी पी रह गया और डी क्यू रह गया ओके okay. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पी को हम दोनों ट्रम में से कॉमन ले लें तो आप मुझे फौरन ये बोलेंगे कि यस आप ले तो लें लेकिन इधर तो पी मौजूद था तो आपने पी बार ले लिया तो वन बच गया लेकिन जब इधर पी मौजूद ही नहीं था ये तो डेरिवेटिव ऑफ पी है ना चेंज इन पी है पी नहीं है तो फिर कैसे आप इसको लेंगे तो हम बोलेंगे अगर किसी जगह पर कोई चीज़ मौजूद ना हो और हम वहाँ से उसका उसको कॉमन लें तो उसको अगर वो चीज़ मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें उसको डिवीजन में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और मैं इसको नीचे डिवाइड कर दूँगा बिकॉज ये एक बैलेंस एक्शन है जब मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वहाँ पर कोई पी मौजूद नहीं होगा साथ इसके डी पी भी लगा हुआ है और क्यू भी लगा हुआ है तो अगर मैं इसको दोबारा एवेल्यूट करूँ तो सिचुएशन ये बनेगी कि पी जो हमारे पास मौजूद है बेसिकली वो बराबर हो गया वन प्लस और ये पूरी चीज़ अगर मैं लूँ तो बेसिकली ये आपके पास एक किस्म की इलासिटी बन गई और अगर मैं इलास्टिसिटी का फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको मैं यू भी लिख सकता हूँ तो वो होती है कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस और पी ओवर क्यू तो इसको अगर आप इस फार्मूले से रिलेट करें तो आपको नज़र आ रहा है कि चेंज इन क्यू और पी नीचे हो गए हैं और चेंज इन पी और क्यू ऊपर हो गए हैं तो इसका मतलब बेसिकली ये वन ओवर इलास्टिसिटी बनी है तो अगर मैं इसकी जगह पे लिखूँ कि ये इनवर्स ऑफ प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड में हो गया तो ये मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में कामयाब हो गया और मैं ये कह सकता हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के प्लस वन ओवर इनवर्स ऑफ प्राइस इलास्टिटी के अब अगर ये सिचुएशन है तो उसको मजीद एवेल्यूट करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं कि जिससे हम इसको जान सकते हैं अब मुझे ये बताइए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें प्राइस और डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्या है इनवर्स है नेगेटिव है तो अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो क्वान्टिटी को नीचे आना होगा या नीचे आती है दोनों तरीके से समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है कि पी जो होगा वो ऑलवेज एक नेगेटिव वैल्यू होगी एंड 
नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी स्मॉल होगी तो इसका मतलब क्या है कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये आपकी क्या होगी मोर इलास्टिक और नेगेटिव वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी मतलब माइनस पॉइंट नाइन से बड़ा से बड़ा होगा माइनस पॉइंट फाइव फिर माइनस पॉइंट थ्री ये बड़ी होती जा रही है तो ये होती जाएगी इन इलास्टिक और यू नो डाउट जीरो मीन के इलास्टिक है ही नहीं सो so, या माइनस वन का मतलब है जस्ट इलास्टिक तो इस सिचुएशन को अपने जहन में रखें और हम देखते हैं कि हमारे पास तीन सिचुएशन बनती हैं कि लेट सपोज प्राइस इलास्टिक डिमांड अगर जीरो हो जाती है तो क्या होगा अगर ये होती है लेट सपोज लेस देन माइनस वन यानी कि माइनस वन से छोटी वैल्यू जाएंगी माइनस वन से छोटी वैल्यू मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये क्या होगा और अगर ग्रेटर देन माइनस वन होती है तो क्या होगा उस सिचुएशन में जो इलास्टिसिटी का बिहेव होगा ना तो ये तो होगा कि नो नो इलास्टिक लेकिन यहां पर क्या होगा इलास्टिक क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब लेस देन माइनस वन है तो वैल्यू बड़ी होती जा रही है इन टर्म ऑफ नेगेटिव सेंस लेकिन वैसे छोटी हो रही है नंबर में माइनस वन माइनस टू छोटे हो रहे हैं नंबर मजीद लेकिन इलास्टिटी के सेंस में बड़े हो रहे हैं और जितने यहाँ पर हम बड़े ले रहे हैं तो माइनस वन से बड़ा माइनस फाइव है माइनस जीरो पॉइंट फाइव है माइनस जीरो पॉइंट थ्री उससे बड़ा है माइनस जीरो पॉइंट वन उससे बड़ा है तो ये इन इलास्टिक हो रहा है इसको तो समझना है अगर ये सिचुएशन है तो अब मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप के अंदर कि मार्जिनल रेवन्यू कैसा बिहेव कर रहा होगा जो मेरा एक्चुअल पॉइंट है एट दिस कंडीशन इफ आई विल प्लगिंग हेयर जीरो तो आपके पास मार्जिनल रेवन्यू इनफाइनाइट हो जाएगा और एक केस हम और ले लेते हैं कि अगर वो वन है तो वो जस्ट इलास्टिक है और अगर वो माइनस वन है तो उस सिचुएशन में आपके पास मार्जिनल रेवन्यू जीरो हो जाएगा अगर लास्टिटी है ही नहीं तो आप मार्जिनल रेवन्यू की बात ही ना करें वो इनफाइनाइट है अगर इलास्टिटी है लेकिन वो जस्ट इलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको जस्ट जीरो बिहेव दिखाएगा अब असल गेम जो होता है जो प्रैक्टिकल केसेस हैं कि भाई वो इलास्टिक बिहेव कर रहा है या इन इलास्टिक बिहेव कर रहा है अब और से सुनने वाली बात है अगर माइनस वन से लेस वैल्यूज हैं इलास्टिक है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी माइनस से छोटी वैल्यू आएगी माइनस और अगर एक कंप्लीट नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो ये ट्रम क्योंकि जो नेगेटिव होगी वो बन जाएगी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन वन से जब छोटी होगी तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन जीरो नजर आएगा इसके दूसरी तरफ समझे और आसान समझ में आएगा अगर आपके पास माइनस वन से बड़ी वैल्यू है और इन इलास्टिक है यानी कि जीरो तो फ्रैक्शन से आप वन को डिवाइड कर रहे हैं जब आप फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे वन से तो वैल्यू हो जाएगी बड़ी और अगर नेगेटिव यहां पर आपको नेगेटिव साइन आने के साथ बड़ा वैल्यू मिल गई तो वन से जब आपकी बड़ी वैल्यू ये होगी तो आपकी ओवरऑल ट्रम जो है वो मार्जिनल वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा तो मार्जिनल वैल्यू आपका लेस देन जीरो बन जाएगा तो ये रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज द बेसिकली रिलेशनशिप एंड हेयर वी आर वट वी आर डूइंग बेसिकली द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस वन प्लस वन ओवर इलास्टिटी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सेकेंड बात अगर कोई आपसे कहता है इसको इवेल्यूट करें तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट इलास्टिटीज जो है वो डिफरेंट बिहेव करेंगी अगर मैं आपसे कहूँगी वन वर्ड आंसर दें तो वन वर्ड आंसर के अंदर यह है कि अगर इलास्ट जस्ट इलास्टिक होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा और अगर इलास्टिक होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव बिहेव करेगा ज़्यादा बिहेव करेगा और अगर वो इन इलास्टिक होगा तो मार्जिनल बिहेवियर जो है रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव बिहेव करेगा इस सूरत हाल में आपके पास अक्सर और बेशर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी मौजूद है उसकी इलास्टिटी भी मौजूद है और आप मार्जिनल रेवेन्यू बताएं या वो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं 
कि अगर प्राइस ये है और ये क्वांटिटी है तो आपने मार्जिनल रेवेन्यू निकाल ली अपने इलास्टिटी निकालें और फिर वो हिडन क्वेश्चन करते हैं कि इस फॉर्म का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा तो फॉरन स्टूडेंट कंसी कन्फ्यूज होते हैं कि क्या हम कि हमारे पास एक ही प्राइस है और एक ही क्वान्टिटी है और हम उससे तो खाली एक वक्त का रेव टोटल रेवेन्यू तो निकाल सकते हैं लेकिन ये हमसे मार्जिनल रेवेन्यू क्यों पूछ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर इलास्टिटी की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है प्राइस की मौजूद है तो हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं कि वो किस तरह बिहेव करें मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इलास्टिसिटी मैं कहता हूँ कि वो इन इलास्टिक है इन इलास्टिक का मतलब यह है कि मैं इसकी फिगर रख रहा हूँ माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव क्योंकि माइनस वन से नीचे हो गई तो ये इन इलास्टिक होना शुरू हो गई अगर ये चीज़ है और मैं कहता हूँ भाई प्राइस जो है ना वो उस कमोडिटी की फाइव ही है अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए उस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस इज़ इक्वल टू फाइव वन प्लस वन अब मैं देखें इसको ज़रा इस फ्रैक्शन को जब मैं इसको अपॉन में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ थ्री ओवर फोर तो ये नेगेटिव वैल्यू है बेसिकली तो जब ये मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये जाएगी फाइव वन प्लस फोर ओवर थ्री और ये प्लस नहीं आएगा ये नेगेटिव हो जाएगा जब मैं इसका एल्शियम लूंगा तो ये आपका हो जाएगा थ्री माइनस फोर ओवर थ्री और आप खुद देख सकते हैं कि जब मैं थ्री माइनस माइनस फोर करूँगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस फाइव ओवर थ्री तो ये लेस देन ज़ीरो हो गया वेरी सिंपल अब अगर मैं आपसे कहता हूँ ये इलास्टिक है भाई तो मैं कहता हूँ कि यार इलास्टिटी लेस माइनस वन से बड़ी होनी माइनस वन से छोटी होनी चाहिए तो माइनस वन से छोटी का मतलब माइनस टू तो इस सूरत हाल में भी अगर मैं प्राइस को फाइव ही रखता हूँ लेकिन इलास्टिटी मैंने बढ़ा दी है तो उस सिचुएशन में मैं आसानी से देख सकता हूँ कि फाइव वन माइनस वन ओवर टू और आप गौर से देखें कि ये एक ही आधा है एक में से आधा गया तो आधा ही बचा एल्शियम लेके भी इसको हल कर सकते हैं तो आपके पास जो रेवेन्यू आ गया वो पॉजिटिव फाइव ओवर टू आ गया तो ग्रेटर देन कितना डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव तो अगर ये, ये इलास्टिक होगा तो रे, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका पॉजिटिव बिहेव करेगा और अगर ये इन होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव बिहेव करेगा और अगर ये ज़ीरो होगा तो सिंपल इनफाइनाइट हो जाएगा और अगर इलास्टिटी जो है वो वन होगी तो सिंपल आपका जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप आसानी से हल कर सकें ऑल अबाउट दी मार्जिनल रेवेन्यू इन बाइस इलास्टिटी इज अ रिलेशनशिप सो थैंक यू वेरी मच प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज एंड गिव द कॉमेंट्स डेट वी कैन एवेल्यूड अवर वीडियो डेट वट वी आर डूइंग and how can we do our lectures more and if you have some specific question topic uh, analysis assignments that you want to solve it so you can uh, contact us so thank you very much thank you for joining us